রাজধানীর ক্যাসিনো ক্লাবগুলোতে রাতে লেনদেন হয় শত কোটি টাকার অধিকাংশ নিয়ন্ত্রণে ক্ষমতাশীলরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা ছাড়া ভর্তি আইনের দোহাই দিচ্ছেন উপাচার্য কোনো সুযোগ নেই বললেন সাবেক বিসি ঝরে পড়া ঠেকানোই প্রাথমিক শিক্ষার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ পরীক্ষা নির্ভর পাঠ পদ্ধতি বন্ধের পরামর্শ শিক্ষাবিদ্যা জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনে রোহিঙ্গা ইস্যু মিয়ানমারের অপপ্রচার ঠেকাতে পাল্টা প্রচারের নামার পরামর্শ কূটনৈতিক বিশ্লেষকদের এবং রাজস্ব ফাঁকি দিচ্ছে মেহনা গ্রুপের মতো কোম্পানিগুলো প্রায় আঠারো হাজার কোটি টাকা পাচ্ছে না সরকার আইনের অপব্যবহার বলছে বিশেষজ্ঞরা তবু বেড়েই চলেছে পেঁয়াজের দাম নির্দিকার সরকার সুযোগ নিচ্ছেন খুচরা ও পাইকারি ব্যবসায়ীরা রাজধানীর ছোট বড় অর্ধশত ক্লাবের জুয়ার বোর্ডের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাসীন দলের বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের নেতার দখলে বেশিরভাগ নামি দামি ক্যাসিনো ক্লাবের পরিচালনায় রয়েছেন যুবলীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা দেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের সাথে সাথে এসব ক্লাব ভিত্তিক ক্যাসিনোগুলোর নিয়ন্ত্রণ ও পরিবর্তন হয় ক্যাসিনোগুলোর মধ্যে পাঁচটিতে বুধবার রাতে অভিযান চালায় আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আরও জানাচ্ছেন মৌ খন্দকার উন্নত দেশগুলোর ক্যাসিনো ব্যবসা এখন রাজধানী ঢাকায়ও সুপরিসরে না হলেও ক্যাসিনো বোর্ড চিপ সহ জুয়ার নানা সরঞ্জাম দিয়ে অবৈধভাবেই এই ব্যবসা চলছে এই নগরেই অবৈধভাবে চালানো এসব জুয়ার আসরের নিয়ন্ত্রণকারী কেন্দ্রীয় ও মহানগর উত্তর দক্ষিণ যুবলীগের অনেক নেতা ক্ষমতার অপব্যবহার করে অবৈধ এই ব্যবসা থেকে তারা হাতিয়ে নিচ্ছেন কোটি কোটি টাকা মতিঝিল থানার পাশেই ঢাকা ওয়ার্ল্ড ক্লাব এর সভাপতি স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি মোহাম্মদ মুল্লা আবু কাউসার অভিযোগ রয়েছে এই ক্লাবে সকাল দশটা থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত চলে জুয়ার আসর মদ্যপান ও অশ্লীল সব কর্মকাণ্ড যদিও মোল্লা কাউসার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এক পোস্টে এসব কর্মকাণ্ডের সাথে তার সংশ্লিষ্টতা নেই বলে দাবি করেছেন পাশেই ফকিরাপুল ইয়াংমেন্স ক্লাব এই ক্লাবের নিয়ন্ত্রণকারী যুবলীগ ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদ মাহমুদ ভুইয়া জুয়ার আসরে মদ্যপান সহ এখানেও রয়েছে একই অভিযোগ বুধবার রাতে রাজধানীর গুলশানের বাসভবন থেকে গ্রেফতার হয়েছেন তিনি একই শাড়িতে ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব খেলাধুলার উন্নয়নে নির্মিত এই ক্লাবের আড়ালেও নিয়মিত বসে জুয়ার আসর এর নিয়ন্ত্রণকর্তা মহানগর দক্ষিণ যুবলীগের প্রভাবশালী সভাপতি ইসমাইল হোসেন চৌধুরী সম্রাট আরামবাগ স্পোর্টিং ক্লাব দিলকুশা স্পোর্টিং ক্লাব এবং মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবও রয়েছে তিন ক্লাবেরই সভাপতি নয় নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও মহানগর দক্ষিণ যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মমিনুল হক সাইদ এই ক্লাবগুলোও রয়েছে জুয়ার সংশ্লিষ্ট জোরালো অভিযোগ অভিযোগ রয়েছে দেশের বীর সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে নির্মিত গুলিস্তানের মুক্তিযোদ্ধা ক্লাবেও চলে জুয়ার আসর ও মদ্যপান যেখানে সভাপতি হিসেবে রয়েছেন বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের সভাপতি ইসমাইল চৌধুরী সম্রাট মৌ খন্দকার নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও ব্যবসায় অনুষদের ডিনের বিরুদ্ধে ভর্তি জালিয়াতির অভিযোগ এনে ফুঁসছে ক্যাম্পাস ছাত্রত্ব বাতিল সহ উপাচার্য ও ডিনের পদত্যাগ দাবি করেছেন ডাক্সুর ভিপি ও প্রগতিশীল ছাত্র জোট অভিযোগ অস্বীকার করে ডিন বলছেন নিয়ম মেনে ভর্তি হয়েছেন সবাই আর উপাচার্য বলছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়মের কোনো সুযোগ নেই তবে সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক আরিফিন সিদ্দিক বলেছেন এই ধরনের ভর্তির কোনো সুযোগই নেই আরও জানাচ্ছেন তানজির মেহেদি কদিন ধরে উত্তপ্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মিছিল স্লোগানে মুখর গোটা ক্যাম্পাস প্রাঙ্গণ কেউ ঝাড়ফুঁক করে অনিয়মের ভূত তাড়াচ্ছেন আবার কেউ মিছিল নিয়ে যাচ্ছেন ব্যবসায় অনুষদের ডিন কার্যালয় ঘেরাও করতে আবার ঘেরাও কর্মসূচিতে গিয়ে আন্দোলনরতদের পড়তে হচ্ছে আক্রমণের মুখে অভিযোগ ডাকসু নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সুযোগ দিতে নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করে চৌত্রিশ শিক্ষার্থীকে ভর্তি করা হয় সান্ধ্যকালীন মাস্টার্সে 
উপাচার্য ও ডিনের চিরকুটের মাধ্যমে মাস্টার অফ ট্যাক্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রামে পরীক্ষা ছাড়াই তাদের সবাইকে ভর্তির অভিযোগ উঠেছে যাদের সাতজন আছেন ডাকসুর কেন্দ্রীয় কমিটিতে তাদের সবাই ছাত্রলীগের কর্মী ডাকসুর ভিবি বলছেন এমন দৃষ্টান্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য লজ্জার সর্বোচ্চ অভিভাবক হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য তিনি যখন এই ধরনের অনিয়মের সাথে ইনভলভ থাকেন তখন তার পক্ষে কিন্তু সঠিক বিচার বা সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায় এমন অভিযোগ মানতে নারাজ ডাকসুর এজিএস ভর্তি প্রক্রিয়ার যে অন্যান্য নিয়ম রয়েছে সেই নিয়মের সুযোগ নিয়ে কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ভর্তি হয়েছে এখানে ছাত্রলীগের কর্মী হিসেবে একজনও ভর্তি হয়নি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হিসেবে ভর্তি হয়েছে কর্তৃপক্ষের এই ভর্তি প্রক্রিয়াকে বিবেকের বৈকল্য হিসেবে দেখছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সাবেক উপাচার্যও বলছেন এমন ভর্তির সুযোগ নেই সান্ধ্যকালীন কোর্সে ভর্তির জন্য যোগ্যতা হচ্ছে তার সংশ্লিষ্ট পেশায় নিয়োজিত থাকা থাকতে হবে এবং যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য বিজ্ঞাপন দিবে সেই বিজ্ঞাপন অনুযায়ী বিজ্ঞাপনে যে যোগ্যতা নির্ধারণ করা থাকবে সেই যোগ্যতা মেনে তাকে আবেদন করতে হবে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষা ছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির কোনো সুযোগ নাই অভিযুক্ত ডিনের দাবি নিয়ম মেনেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থীরা ওই প্রোগ্রামে ভর্তি হয়েছেন আমাদের যারা ছাত্র তাদের লিখিত মৌখিক কোনো পরীক্ষা দিতে হয় না শুধু যারা অন্য ফ্যাকাল্টি তাদের আমরা একটা মৌখিক পরীক্ষা নিয়ে দেখি যে তাদের কোনো অ্যাডিশনাল নিড আছে কি না তো এইভাবেই আমাদের এই ব্যবস্থাটি আমরা রেখেছি ডাক সিলেকশন হয়েছে তো অনেক মাস আগে তো যখন ইলেকশন হয় তখনই তো এই আপত্তি আসার কথা ছিল আজকে এত মাস পরে কেন আসলো এই আপত্তি উপাচার্যের দাবি তার মাধ্যমে কোনো জালিয়াতি হয়নি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো দুর্নীতি কোনো অস্বচ্ছতা অসৎ পথ এই স্থান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নেই আমাদের এখানে সকল ধরনের অস্বচ্ছতা সকল ধরনের দুর্নীতির বিরুদ্ধে এখানে খুব জিরো টলারেন্সে আছে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে স্বায়ত্তশাসনের সুযোগ নিয়ে কিছু শিক্ষক স্বেচ্ছাচারিতায় ডুবেছেন বলে মনে করেন দল নিরপেক্ষ শিক্ষকরা তানজির মেহেদি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা নানা পদক্ষেপে প্রাথমিক ভর্তির হার প্রায় শতভাগে পৌঁছেছে দূর হয়েছে ছেলে মেয়ের ভর্তি বৈষম্য তবে এখনও বিশভাগ শিক্ষার্থীর ঝরে পড়া ঠেকানো যাচ্ছে না শিক্ষার্থীদের স্কুলে ধরে রাখতে পরীক্ষা নির্ভর পাঠ পদ্ধতি বন্ধের পরামর্শ দিয়েছেন শিক্ষাবিদরা তারা বলছেন ঝরে পড়ার ও ধেউ প্রবৃত্তির পরিমাণ বাড়ানো দরকার দিতে হবে দুপুরের খাবারও জুবের আল মাহমুদের প্রতিবেদন দু হাজার একুশ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানোর অন্যতম শর্ত শিক্ষা ও মানব সম্পদের উন্নয়ন এই লক্ষ্য অর্জনে দু সালে ক্ষমতা গ্রহণের পর শুরু থেকেই নানা পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার এরই মধ্যে প্রতি বছর পহেলা জানুয়ারি দেশের সব শিক্ষার্থীর হাতে বিনা পয়সায় নতুন বই দেওয়া এবং নান্দনিক ডিজাইনের স্কুল ভবন নির্মাণ ও উপবৃত্তি কার্যক্রম চোখে পড়ার মতো এসব পদক্ষেপের কারণে প্রাথমিকে এরই মধ্যে ভর্তির হার প্রায় শতভাগে পৌঁছেছে বর্তমানে প্রাথমিক স্তরে প্রতি একশো জনের মধ্যে মেয়েদের অংশগ্রহণের হার একান্ন আর ছেলেদের উনপঞ্চাশ প্রশিক্ষণ বাড়ানোর চিন্তা ভাবনা আছে আমাদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের চিন্তা আমরা করতেছি তাদের মান উন্নয়নের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন এবং ঝরে পড়ার হার শূন্যে নামিয়ে আনতে এখন জোরালো পদক্ষেপ নেওয়ার তাগিদ দিয়েছেন শিক্ষাবিদরা সরকারি হিসাবে যদি বলা যায় প্রাথমিক শিক্ষা চক্র সমাপ্ত করার আগে পাঁচজনে একজন শিশু ঝরে পড়ে সেইটা কমানোর জন্য যেটা দরকার সেটা হচ্ছে দুপুরের খাবার দিলে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার কমে যায় বেশি দূর যেতে হবে না ভারতে এটা প্রমাণিত স্কুল পর্যায়ে বৃত্তির ব্যবস্থা করার যদি একটি সন্তান তিনশো টাকা মাসে নিয়ে বাবাকে দিতে পারে এক বেলা খেতে পারে তাহলে সেই পরিবার আর আপত্তি করবে না এছাড়া পরীক্ষা নির্ভর পাঠ পদ্ধতি বন্ধ করার পরামর্শ তাদের আইনস্টাইন বলেছিলেন যে তিনি যদি শিক্ষা পরিকল্পনার দায়িত্বে থাকতেন তাহলে একজন শিক্ষার্থীর জীবনে মাত্র দুটো পরীক্ষা রাখতেন পরীক্ষার ভীতি থাকলে শেখা হয় না কাজে পরীক্ষা যত কমানো যায় তত ভালো তারা যেন শিশুদের শারীরিক মানসিক বৌদ্ধিক বিকাশ উপযোগী একটা এনভারনমেন্ট তৈরি করেন প্রয়োজন খেলার উপকরণ রাখেন এছাড়া মেধাবী শিক্ষক নিয়োগ ও নিয়োগের পরে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করার পরামর্শ দিচ্ছেন শিক্ষাবিদরা শিক্ষক তৈরির পরিকল্পনার মধ্যেও পরিমার্জন আনতে হবে এবং মাহমুদ নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা রোহিঙ্গা ইস্যুতে মিয়ানমারের অপপ্রচার ঠেকাতে জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনে পাল্টা প্রচারে নামতে হবে বাংলাদেশকে 
এমন অভিমত কূটনৈতিক বিশ্লেষকদের তারা বলছেন নিউইয়র্কে চলতি অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পাঁচ দফা সুপারিশ বাস্তবায়নে আরও জোর দিতে হবে বিশেষ করে মিয়ানমারের রোহিঙ্গাদের জন্য সেফ জোন তৈরির ব্যাপারে বিশ্ব জনমত গঠনে আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে বাংলাদেশকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন লাকমিনা জসপিন সোমা নিউইয়র্কে জাতিসংঘের চুয়াত্তরতম সাধারণ অধিবেশনে যোগ দিতে যুক্তরাষ্ট্র সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রোহিঙ্গা সংকট নিরসনে এবারের অধিবেশন বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং একই সাথে চ্যালেঞ্জিং বলে মনে করছেন কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞরা এবার চ্যালেঞ্জটা আমাদের জন্য আরও বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে এই কারণে যে বাইশে অগাস্টে যে ঘটনাটা ঘটেছে সেটা কিন্তু মিয়ানমার সরকার সম্পূর্ণভাবে বাংলাদেশকে দায়ী করছে এই বিষয়টা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে শক্তভাবে জোরালো হয় বলতে হবে রোহিঙ্গা ইস্যুতে বিশ্ববাসীর কাছে বাংলাদেশের অবস্থান আরও শক্ত এবং স্পষ্ট হওয়া জরুরি বিশেষ করে মিয়ানমারের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে বিশ্ব নেতাদের সঠিক বার্তা দিতে হবে বাংলাদেশকেই যে খুনি সে ওই খুনের ভিকটিমের পরিবারকে দোষারোপ করছে যে ব্যাপারটা এরকম দাঁড়িয়েছে একটাই কাজ আমাদের করা দরকার সেটা হলো মিয়ানমার যেমন ক্যাম্পেইন চালাচ্ছে পাশাপাশি আমাদেরও ক্যাম্পেইন চালানো উচিত এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কাছে এটি মেসেজটা যাওয়া দরকার যে বাংলাদেশ এটা দ্রুত সমাধানের জন্য সিরিয়াস এবং মিয়ানমার যে কথাগুলো বলছে সেটা কাজের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এরই মধ্যে জাতিসংঘে যে সুপারিশ মালা তুলে ধরেছেন তা বাস্তবায়নে আরও জোরালো দাবি তুলতে হবে বিশেষ করে রোহিঙ্গাদের জন্য মিয়ানমারের ভেতরে সেফ জোন তৈরির ব্যাপারে বৈশ্বিক জনমত গঠন অপরিহার্য বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা প্রধানমন্ত্রী যে পাঁচটা পয়েন্ট বলেছেন সেটাই কিন্তু একমাত্র সূত্র এই সমাধানের আর কোনো সমাধানের সূত্র নেই আমরা বলছি না তাদেরকে ওখানেই ফেরত নিতে হবে ওখানে ফেরত নেওয়ার জায়গা হতো না তাদের ঘর বাড়িতে পোড়ানো হয়ে গেছে একটা ব্যক্তির যদি নাগরিকত্ব নিশ্চিত করা যায় বা তার অধিকারগুলো যদি নিশ্চিত করা যায় সে যদি নিরাপদে বাস করতে পারে সেটা শুধু রাখাইন রাজ্য হবে কেন রাখাইনের বাইরে তো এদেরকে মানে রাখা যেতে পারে দুই বছর ধরে রোহিঙ্গাদের বোঝা বইছে বাংলাদেশ বারবারই কথা দিয়ে কথা রাখছে না মিয়ানমার আর তাই মিয়ানমারের উপর অব্যাহত চাপ প্রয়োগে বাংলাদেশকে বিশ্ব সম্প্রদায়ের কার্যকর সহযোগিতা চাইতে হবে বলে অভিমত কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মামলার জাল ফেলে বছরের পর বছর রাজস্ব ফাঁকি দিচ্ছে মেঘনা গ্রুপের মতো নাম করার প্রতিষ্ঠানগুলো রাজস্ব সংক্রান্ত ট্রাইব্যুনাল ও উচ্চ আদালতের তথ্য বলছে দু হাজার এক সালের পর থেকে এখনও পর্যন্ত প্রায় দেড় হাজার মামলা করেছে শুধু মেঘনা গ্রুপের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানই আর এইসব মামলার কারণে প্রায় আঠারো হাজার কোটি টাকার রাজস্ব পাচ্ছে না সরকার বিশ্লেষকরা বলছেন রাজস্ব ফাঁকি দিতে এই আইনের অপব্যবহার করছে মেঘনার মতো কোম্পানিগুলো এক্ষেত্রে দুদক ও রাজস্ব বোর্ডকে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়ার দাবি তাদের বিস্তারিত জানাচ্ছেন বাবু কামরুজ্জামান বছরে অন্তত তিন বিলিয়ন ডলারের ব্যবসায়িক লেনদেন করে দেশের অন্যতম বড় গ্রুপ মেঘনা মেঘনার শাখা নদী মারিখালির বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে গড়ে উঠেছে মেঘনা গ্রুপের বিভিন্ন শিল্প কারখানা তবে ব্যবসায়িক লেনদেন এবং মুনাফায় সামনের সারিতে থাকলেও সরকারের রাজস্ব পরিষদের ক্ষেত্রে বিতর্কিত শীর্ষ এই কোম্পানি রাজস্ব সংক্রান্ত ট্রাইব্যুনাল এবং উচ্চ আদালতের তথ্য অনুযায়ী আঠারো হাজার কোটি টাকার রাজস্ব আটকে রেখেছে এই কোম্পানি বিপুলে রাজস্ব আটকাতে এখন পর্যন্ত দেড় হাজার মামলা করেছে মেঘনা গ্রুপের বিভিন্ন অঙ্গ প্রতিষ্ঠান আইনজ্ঞরা বলছেন রাজস্ব সংক্রান্ত মামলা বেশি দিন ঝুলে থাকায় সরকারের কোষাগারের ওপর ধারাবাহিক চাপ বাড়ছে যার খেসারত দিতে হচ্ছে জনগণকে তাই এসব মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করতে বিশেষ বেঞ্চ গঠনের তাগিদ বিশেষজ্ঞদের সরকারের কঠোর হাতে এগুলোকে দমন করা উচিত আর মামলাগুলো যেন তাড়াতাড়ি শীঘ্র সমাপ্ত হয় বিশেষ বেঞ্চ তৈরি করে এই মামলাগুলো সত্তর সমাধানের পথ বেছে নিতে পারে এবং এই ব্যাপারে অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসার কিন্তু বিরাট দায়িত্ব রয়েছে মামলা যাতে কম হয় সেটা দেখা কেন মামলা হচ্ছে সেই বিষয়গুলোর দিকে লক্ষ্য রাখা সেই বিষয়গুলো যদি দূর করা যায় তাহলে মামলা কম হবে আর মামলা যদি হয়েই যায় তা যত দ্রুত নিষ্পত্তি নিয়ম অনুযায়ী এনবিআর যে কোনো প্রতিষ্ঠানের কাছে ভ্যাট দাবি করলে তার আইনি প্রক্রিয়ায় যাওয়ার সুযোগ আছে তবে আইনের অপব্যবহার করে বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানই উচ্চ আদালতে আপিল করে থাকেন ফলে বাড়তে থাকে মামলার জট গড়িয়ে যায় বছরের পর বছর নষ্ট হয় সরকারের বিপুল রাজস্ব মামলাকে রাজস্ব ফাঁকির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে রাজস্ব বোর্ড ও দুদককে আরও তৎপর হওয়ার পরামর্শ দিলেন সাবেক এই বিচারপতি তারা ভ্যাট ফাঁকি দিচ্ছে কর ফাঁকি দিচ্ছে এবং এই ফাঁকি দেওয়ার জন্য তারা আদালতের 
এবং আইনের যে লুফল রয়েছে সেগুলো সুযোগ নিচ্ছে আমাদের দুদুকের একটা ভূমিকা নেওয়া উচিত কিন্তু দুদুকও যে তারা অসৎভাবে এগুলো করছে কি না সেগুলো দেখে তাদের বিরুদ্ধে একটা অবস্থান নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা করা সবশেষ দুই হাজার চোদ্দো সালে কর ফাঁকি দেয়া বিতর্কিত কোম্পানি মেঘনা গ্রুপের চেয়ারম্যানকে তলব করেছিল দুর্নীতি দমন কমিশন বাবু কামরুজ জামান নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা সমাজে নারীরা সমানভাবে এগিয়ে যাচ্ছে বলেই দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে এমন মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেসক্লাবে নারীর ক্ষমতায়নে শেখ হাসিনার শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এই কথা বলেন অনুষ্ঠানে জাতীয় প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ফরিদা ইয়াসমিন বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাহসী পদক্ষেপের কারণেই নারীর ক্ষমতায়নে পার্শ্ববর্তী অনেক দেশকে ছাড়িয়ে গেছে বাংলাদেশ মিডিয়া ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড পিস আয়োজিত এই সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী রাজ্যের সাহস এবং এই সাহস নিয়ে তিনি আজকে এই পর্যায়ে এসেছেন বাংলাদেশের প্রতিটি নারী কিন্তু শেখ হাসিনার সাহস থেকে সাহস নেন নারীর ক্ষমতায় নেই অনেক মানে ভারত आधिक्य ना हम नारी उपस्थिति देखी दर्शक रंगपुर जपा फले पशे दलियों नेता कर्मी तुलनामूलक सुविधा जनक अवस्थान आज स्वतंत्र प्रार्थी आसिफ शाहरियार सुशील समाज प्रतनिधि तृणमूल मतमत ना नहीं केंद्र थे के प्रार्थी चापिए देवाते ही एम परिस्थित सृष्टि रिजल्ट करी मानिक तथ्यचित्रे डेक्स रिपोर्ट রংপুর তিন আসনের নির্বাচন নিয়ে তেমন আগ্রহ নেই ভোটারদের মধ্যে বিভিন্ন দল ও স্বতন্ত্র মিলে ছয় প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও তেমন ইমেজ তৈরি করতে পারেনি কেউই গত কয়েকদিনের প্রচারণায় বিএনপি প্রার্থী রিটা রহমানের সাথে ছিলেন না স্থানীয় বিএনপির তেমন কোনো নেতাকর্মী লাঙ্গলের প্রার্থী এরশাদ পুত্র সাতকে নিয়ে হতাশ শঙ্করবাসী আওয়ামী লীগ সমর্থন দিলেও সাথে নেই জাপার জেলা ও মহানগর নেতাকর্মীদেরও চোখে পড়ে না তার আশেপাশে তবে অপেক্ষাকৃত সরব উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে ইরশাদের ভাতিজা ও স্বতন্ত্র প্রার্থী আসিফ শাহারিয়ারের প্রচারণায় যদিও ভোটাররা বলছেন যারা রংপুরে থাকবে সংসদে রংপুরের উন্নয়ন নিয়ে কথা বলবে তেমন প্রার্থীকে ভোট দিতে চান তারা রংপুর তিন আসনের সাধারণ মানুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তিনি কাজ করবেন আমরা এরকম একজন সৎ এবং বিজ্ঞ প্রার্থীকে দেয় ভোটটা যেন আমরা শান্তি শান্তি শৃঙ্খলা হয় ভোটটা হয় আমরা এইটা চাই রংপুর বেগম রোকিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মনে করেন প্রার্থী বাছাই বিএনপি ও জাতীয় পার্টির ভুল সিদ্ধান্তে হতাশ রংপুরের মানুষ দুজনই আসলে বহিরাগত প্রার্থী বহিরাগত প্রার্থী বলতে আসলে তারা রংপুরের মানুষ না হওয়ার কারণে তার ওইভাবে নেতাকর্মীদের টানতে পারছে না যে কারণেই হয়তো আমরা যে ভোটের উৎসবটা থাকার কথা সেটা কিন্তু দেখছি না আর তৃণমূলের মতামতকে উপেক্ষা করে কেন্দ্র থেকে প্রার্থী চাপিয়ে দেওয়ার কারণে নেতাকর্মীদের পাশে পাচ্ছে না সাদ ও রিটা রহমান এমন মত রংপুর মহানগর সুজন সভাপতি ফখরুল আনাম বেঞ্জুর সাদের সাদকে যখন নমিনেশনের সিদ্ধান্তটা নেওয়া হয় তখন রংপুরের থেকে রংপুরের বর্তমান মেয়র উনি কিন্তু বলেছিলেন যে রংপুর মহানগর তার পক্ষে কাজ করবে না সেই বিষয়টা কিন্তু এখনও মীমাংসা হয় নাই বলেই তার পিছনে কিন্তু কেউ নেই ওই পার্টিকে বিলুপ্তি করে সে বিএনপিতে ঢুকেছে ঢুকে তাৎক্ষণিকভাবে সে বিএনপির প্রার্থী হয়েছে সেই ক্ষেত্রে রংপুরের যারা স্থানীয় रंगपुर मानिक 
মানে প্রচার প্রচারণা সর্বশেষ খবর আপনার কাছে জানতে চাই এই নির্বাচনকে ঘিরে ভোটারদের আগ্রহ কেমন দেখছেন रंगपुर भोटर इमेज भोटार रंगपुर करना रंगपुर दर्शक आज के ढाका विश्वविद्यालय परीक्षा चलते तो मुहूर्ते कथा शिक्षार्थी अंश ग्रहण करीक्षा आसन संख्या प्राय अठारो सतरश पचानबे तो विपुल संख्यक एक संस्कार जो संस्कार से हलो लिखित अंश से परीक्षा अनुष्ठित हो कौ अनाकांक्षित को खबर पाई ये खुबी एक भलो दिक आशा करी सब किस ठीक ठाक थे भावे एक सूषु भाव एक भलो परीक्षा जो लक्ष्य छो संस्कार करके बारे स्वच्छ एक परीक्षा ग्रहण अशुभ चक्र छो असाधु पंथाय भर्ती प्रक्रिया छो विभिन्न जालियाती मूल उत्पादन एक दृढ़ प्रत्यय सतर मासे सेप्टेम्बर तो एरपे से गोयंदा सहायत আমরা বিপুল সংখ্যককে চিহ্নিত করেছি যারা বিভিন্ন সময় জালিয়াতি মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিল তাদেরকে চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে এবং এই সংস্কারটি আনা হলো সংস্কারটি আনার উদ্দেশ্য শুধু জালিয়াতি বন্ধ হবে তা না সংস্কারটি আনার উদ্দেশ্য কিন্তু আরেকটি যেটি আমাদের গণমাধ্যমে প্রায় এই বিষয়টি এড়িয়ে যাই আমরা সেটি হলো এর মূল লক্ষ্য হলো যে মানুষের মধ্যে যে সৃজনশীলতা তার দক্ষতা শিক্ষার্থীর সেটি বৃদ্ধি পাবে दर्शक हमारे जुक्त हो ढा विश्वविद्यालय से संगे बक्तव्य रखें ढाका विश्वविद्यालय फिसी एवे फ्रेश सिक्यूरिटी इसलमी बैंक अर्थ वाणिज्य संबाद दर्शक हमारे संवाद शुरू में बोले हटात कर बेड़े पेजर दाम तो यह विषय विस्तारित जाना चट्टग्राम और जशोर थे संगे जुक्त हम सहकर्मी शुरू से जुक्त होते चाहिए चट्टग्रामेखने आज सहकर्मी नयन बड़ुआ जय जय पेजर दाम बृद्ध कारण हिसाब से व्यवसायी की बोलें जानते चाहिए अपन माध्यम धन्यवाद तन्मय एर आगे घंटा जमन आपके जानिए तेमनी भाव जदि आपके बोली क्योंकि अपनी पिंज पिंजे दाम क्यों चट्टग्रामे देश सब चे बड़ो जो भूकपूर्ण बजार रही है खातुनगंज से खातुनगंजे क्योंकि गतकाल आक दफा बेड़े एमक जतटुक पर्यत जे तथ्य तो जेने से क्योंकि पंचान्न के षाट टाका के जीते ता बिक्री करा बे पिंजे संकट देखान चेषा करते हैं एमक ता एरक एरक तथ्य दिए एमक मियानमार के पिंज़ 
গুলো কয়েকদিন আগে কিন্তু এসেছিল সে পেঁয়াজ কিন্তু আমরা দেখছি কিন্তু যে খাতুনগঞ্জের বাজার যদি বলি সে বাজারে কিন্তু তারা সংকট দেখাচ্ছে কিন্তু সংকট দেখিয়ে তারা বিভিন্ন ভাবে কিন্তু আসলে সেই দাম সে পেঁয়াজের দাম কিন্তু বাড়ানোর চেষ্টা করছে তেমনি ভাবে যে রিয়াজউদ্দিন বাজার আছে আমি আপনি অবশ্য দেখতে পাচ্ছেন সেই রিয়াজউদ্দিন বাজারেও কিন্তু আমরা গোডানোর মধ্যে পেঁয়াজের কোনো কমতি আমরা দেখছি না কিন্তু দেখা যাচ্ছে পেঁয়াজের দামও কিন্তু অনেকটা বেশি হওয়ার কারণে যারা এখানে ক্রেতারা আছেন ভোক্তারা আছেন তারা কিন্তু খুব একটা হতাশের কথা আমাদেরকে আমাদেরকে জানিয়েছেন তো সব মিলিয়ে বলা যায় আসলে পেঁয়াজের দাম খুব একটা উদ্যোগতি এমনকি কোলাবাজারে যে পেঁয়াজ বিক্রি করার কথা ছিল সে কোলাবাজারে পেঁয়াজ কিন্তু এখনও পর্যন্ত বিক্রি করে নেই টিসিবি এমনকি ভ্রাম্যমান আদালত যে অভিযান করার কথা ছিল সেই অভিযানও কিন্তু তারা এখনও শুরু করে নেই তো এ ছিল আমার এখানকার সর্বশেষ ফিরে যাচ্ছে স্টুডিওতে তন্ময়ের কাছে জয় চট্টগ্রাম থেকে আপনাকে যুক্ত হওয়ার জন্য ধন্যবাদ দর্শকের বাড়িতে চাই আমরা চট্টগ্রাম থেকে যশোরে সেখানে আছেন আমাদের সহকর্মী রিপন হোসেন রিপন বাজার নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কিনা জানতে চাই আপনার মাধ্যমে ধন্যবাদ আপনাকে আমি রয়েছি যশোরের বড় বাজার এ পর্যন্ত প্রশাসনের কোনো কর্মকর্তারা আমরা মাঠে দেখিনি অর্থাৎ বাজার নিয়ন্ত্রণে কোনো পদক্ষেপ নিতে দেখিনি তো আমি ব্যবসায়ীদের সাথে একটু কথা বলবো আপনার কাছে একটু জানতে চাই যে এই যে পেঁয়াজের দাম প্রতিনিয়ত বাড়ছে আসলে বাড়ার কারণটা কি আপনার কাছে কি মনে হয় আসলে আমাদের এখানে তো গতকালকেও আমরা পাইকারি বাজারে ষাট টাকা বাষট্টি টাকা পেঁয়াজ বেচা কেনা করেছি আজকে পঁয়ষট্টি শতর কিন্তু সেই তুলনায় বাজারে কোনো বেচা কেনা নেই তবে বাইরের খুচরা বাজারে এরা দাম বেশি নিচ্ছে আমাদের এখানে তুলনামূলক তেমন দামটা বেশি না এই সেটা হওয়ার কারণ কি আপনার কি মনে হয় এটা মূলত আসলে ইন্ডিয়ান পেঁয়াজ নাই মার্কেটে মার্কেটে পেঁয়াজের তুলনামূলক আমদানিটা কম যার কারণে এটা হচ্ছে তাছাড়া বাজারে তেমন দাম তো আমাদের এখানে তেমন বেশি না এটা খুচরা বাজারে বেশি আচ্ছা আমরা যতটুকু জানি যে ইন্ডিয়ার বাজারে যে পেঁয়াজ পঁয়ত্রিশ টাকা কিংবা তিরিশ টাকা সেই পেঁয়াজ যশোরে কিংবা বাংলাদেশে আসার পরে ধরেন পঞ্চাশ টাকা চল্লিশ টাকা খরচ হয় পরবর্তীতে এই দাম সত্তর আশি টাকা হয়ে যায় কেন রিপন এবং জয় বড় আপনাদের দুজনকে ধন্যবাদ যশোর এবং চট্টগ্রাম থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য দর্শক সংবাদের এই পর্যায়ে নিচ্ছে আরও একটি বিরতি ফিরছি একটু পরেই সঙ্গে থাকুন দক্ষিণাঞ্চলে মানুষের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন সেটাই সেই স্বপ্ন আজ বাস্তবায়নের পথে কি বলছেন তারা ধন্যবাদ তন্ময় আপনি যেমনটি বলছিলেন আসলে যে প্রধানমন্ত্রী গত মেয়াদে কিন্তু বরিশালকে রেল লাইনের আওতায় আনার যে ঘোষণা দিয়েছিলেন সেই সম্ভাব্যতা যাচাই শুরু হয়েছে গত মে মাসে এবং গত উনত্রিশ আগস্ট সেই সম্ভাব্যতা যাচাই শেষ হয়েছে আমরা ততটুকু জেনেছি যে ভাঙা থেকে কুয়াকাটা পর্যন্ত দুইশো এগারো দশমিক পাঁচ কিলোমিটার দীর্ঘ এবং তিনশো আঠাশ মিটার অর্থাৎ একশো মিটার প্রস্থ বিশিষ্ট একটি রেল লাইন সম্ভাব্যতা যাচাই শেষ হয়েছে এবং এরপরেই কিন্তু শুরু হবে জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া আপনি দেখছেন যে বিভিন্ন স্থাপনায় কিন্তু লাল চিহ্ন দিয়ে গেছেন যারা সম্ভাব্যতা যাচাই করেছেন সেই পরামর্শক প্রতিষ্ঠান এখন কিন্তু জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু হবে রেল লাইন নির্মাণের খবরে নিশ্চয়ই এখানকার মানুষ খুশি আমরা তাদের কাছ থেকে একটু শুনবো রেল লাইন আসছে আপনারা কি বলবেন আসলে আমরা অত্যন্ত খুশি রেল লাইনে আসা খুশি কিন্তু আমাদের একটা দুঃখের বিষয় হলো যে রেল লাইনটা যেহেতু বরিশাল শহরটা ছোট এই শহরের ভিতর থেকে হওয়াটাই আমাদের অনেক স্থাপনা ঘর বাড়ি কবরস্থান এগুলো পড়েছে এগুলো আমাদের নিয়ে অনেক ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপার এগুলো আপনি একটু যদি বলেন রেল লাইন বরিশালে আসতেছে এই জন্য আমরা অত্যন্ত খুশি কিন্তু এই রেল লাইনটা যদি বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের একটু পশ্চিম পাশ থেকে যায় তাহলে আমরা উপকৃত আর একটু আমরা একজন নারীর বক্তব্য নেব রেল লাইন আসার খবর আমরা অত্যন্ত খুশি কিন্তু আমরা চাই না যে 
এখান দিয়া রেল লাইন যাও আমার সিটির বাহির থেকে যাও ফাঁকা জায়গা দিয়া আমরা সেইটা চাই আমাদের এখানে মসজিদ আছে আমাদের কবরস্থান আছে ক্ষতিগ্রস্ত হবে তারা চাচ্ছেন যে সেই স্থাপনা এরিয়ে একটু শহরের বাইরে থেকে রেল লাইন টি গেলে তারা আসলে তাদের প্রত্যাশা পূরণ হবে এই ছিল বরিশাল থেকে আপনাকে ধন্যবাদ বরিশাল থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবে জন দর্শক समालोचना शेष कर संगे थार्ज सबा